I den här uppgiften så ska jag förenkla uttrycket. Jag ska göra det genom att först förlänga med x. Så jag tar min penna och så gör jag en parentes här och så sen ska jag multiplicera det med x. Parentes där och multiplicera med x. Så, och så ser vi vad är det som, vad är det som händer. Så då multiplicerar jag in x i parentesen. x multiplicerat med 4 dividerat med x, det blir 4. x multiplicerat med x, det blir minus x i kvadrat. x multiplicerat med x, x kvadrat. x 4 genom x, det blir 4. Och här så får vi då 4x. Här så har jag två stycken termer. 4 det är 2 i kvadrat. Så det här är konjugatregeln. Så vi kan ju se om det hjälper. Så då får jag 2 plus x här. Och så får jag 2 minus x där. Så. Här så har jag ju den här nämnaren. Den här nämnaren skulle jag kunna skriva som följande. Nu tar jag och ändrar pennan till en rosa. För att bara visa att det här kan jag skriva i en annan ordning. Jag kan skriva det som x i kvadrat plus 4x plus 4. Så ser ni att jag kan använda mig av första kvadreringsregeln. Som säger det att det här är detsamma som x plus 2 i kvadrat. Och då ser jag att det var bra att jag skrev om det här med konjugatregeln. För då kan jag förenkla 2 plus x här med en av de här parenteserna x plus 2. För 2 plus x och x plus 2 det är samma sak. Det är bara att de här två har bytt plats med varandra. Det spelar ingen roll hur jag adderar två tal med varandra. Så den kan jag stryka mot en av dem. Så det som är kvar då är 2 minus x. Parentes x plus 2. Och så funderar jag, kan jag förenkla det här på något ytterligare sätt? Nej, det går inte. Så det där är mitt svar. I B-uppgiften så skulle jag göra på samma sätt. Jag skulle multiplicera täljaren med x. Jag skulle multiplicera nämnaren med x. Jag skulle förlänga. Och varje gång jag gör en förlängning så måste jag göra samma sak överallt. Jag måste multiplicera allting med samma tal. Så jag får 1 gånger x här uppe i täljaren då. Det blir x. x multiplicerat med x blir x kvadrat. Sådär. x multiplicerat med x upphöjt till minus 1. Det blir ju x upphöjt till 0. Sedan har x multiplicerat med 1. Det blir minus x. Det här x upphöjt till 0 det är ju 1. Så 1 minus x där. Sedan så såg jag det att den här faktoriseringen den var lite dum. Eller inte faktorisering utan att jag räknade ut vad x multiplicerat med 1 och x multiplicerat med x var. Jag skulle ha låtit den här parentesen stå kvar. För ni ser att här har jag 1 minus x. 1 minus x. Då skulle jag kunna förenkla. Så jag får vackert faktorisera ut ett x igen. Så jag får 1 minus x. Sådär. Och då kan jag stryka bort x minus 1 minus x där och 1 minus x där. Så det som är kvar här uppe det är x. Och det som är kvar där nere det är en etta. Alltså det här är detsamma som x.